முறை வந்து நாம் லைன் கொடுத்துருக்கோம் ஆனாலும் இந்த பேஜில் சித்தூர் முருகேசன் அப்படிங்கிற இந்த அஃபிஷியல் பேஜிலேருந்து லைவ் கொடுக்குறது இதான் முதல் முறை இன்றைக்கி வந்து என்னடானா எல்லாமே வந்து செல்ஃப் ப்ரமோஷன் தான் ஐயா அவனும் வந்து அடுத்தவனை கை தூக்கி விடுற மாதிரி இல்லை இந்த பூ கடைக்க சா கடைக்க கூட விளம்பரம் தேவைப்படுது என்ன பண்ணி தொலைக்கிறது நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எழுத்து வந்து ஒரு மூணு நான்கு எபிசோடாக பிரிக்கலாம் முதல்ல வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு நவம்பரில் பாக்யா வார இதழில் முதல் கதை பிரசுரம் ஆகுது அது வந்து தலைப்பு வந்து முளைச்சி மூணு இலை விடலை அதுக்கு முன்னாடி அதாவது சின்ன வயசுலேருந்தே கூட இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது படித்ததை ஷேர் பண்ணுறது அந்த காலத்துலலாம் வந்து இந்த எம்ஐ அதாவது ஒரு பீரியட் ஒன்று இருக்கும் மோரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதில் வந்து நம்ம தான் வந்து கூப்பிட்டு எதையாச்சும் சொல்ல சொல்லுவாங்க அதை சொல்லிக்கிட்டு கிடப்பேன் அது ஓரல் அதுக்கப்புறம் வந்து எழுதுகிறோம் எண்பத்தி நாலில் இன்ட்ரு செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது இந்த பேச்சு போட்டி கட்டுரை போட்டி எல்லாம் வருது அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம் ரெண்டுத்துலேயும் பரிசு கிடைக்கிது இந்த பேச்சு அப்படிங்கிறது வந்து என்னடான்னா நாலாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ வந்து தமிழ் சங்கம் ஒன்று இருக்கும் ஸ்கூலில் வெள்ளிக்கிழமை வந்து மதியம் ரெண்டு பீரியடுக்கு அப்புறம் தமிழ் சங்கம் நடத்துவாங்க அதில் வந்து வார வாரம் தலைப்பு அந்த தலைப்பில் பேசணும் அதில் நம்ம கெத்து என்னடான்னா வழக்கமாக பேசுகிறாப்புல பேசி முடிச்சிருவோம் அது உக்காந்த பிறகு எல்லா பயலும் பேசி முடித்த பிறகு டீச்சர் வந்து மறுபடியும் என்னை கூப்பிடுவாங்க முருகன் வேறு ஏதாவது பேசணுமான்னு அப்பவும் பேசிடுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு கெத்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இன்ட்ரு செகண்ட் இயர் இன்ட்ரு செகண்ட் இயரில் அது பேச்சு போட்டி கட்டுரை போட்டி இதனால் வந்து அந்த லெக்சரர் திருமதி மீரா சண்முகம் அவங்க பேர் அங்கே வந்து இந்த காலேஜ் மேக்சின் வரும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு கவிதை ஒன்று எழுதி கொடுக்க சொன்னாங்க அப்போ எழுதி கொடுத்தோம் அது வந்து என்னடானா இந்த பெண்ணையும் நிலாவையும் ஒப்பிட்டு பெண் என்பவள் நிலாவை விட இன்ஃபீரியரு அப்படிங்கிற மாதிரி எதை எழுதியிருக்கணும் அது ஒரு முதல் பிரசுரம் அதான் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பாக்யா இதில் முதல் கதை அதுக்கப்புறம் வந்து அருணா கௌரி அப்படின்னு ஒரு கதை பப்ளிஷ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் கனகாவை காணவில்லை அப்படின்னு ஒரு கதை அதுக்கப்புறம் அழைத்தேன் மந்தாய் அப்படி ஒரு கதை பப்ளிஷ் ஆகுது இந்த பாக்யாவனுடைய அந்த அளவுகோல் நமக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு சரி அடுத்து என்ன அப்போ தான் வந்து எல்லாமே தொண்ணூறுக்குள்ளே முடியுது மொத எபிசோடு கல்கியில் ஒரு இது என்னது புதியவள் அதை கதை பேர் அது பிரசுரமாகுது அதுக்கப்புறம் வந்து வாசுகின்னு ஒரு பத்திரிக்கை அதில் நாடகம்னு ஒரு கதை பப்ளிஷ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து உதயம் நக்கீரன்காரவங்களோட அதில் ஒன்று அதுவும் அப்புறம் வந்து இந்த கவிதாச்சரன் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிக்கை அதில் வந்து படைத்தவன் கிடைத்தான் அப்படின்னு ஒரு கதை இப்போ இதெல்லாம் இன்றைக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது காரணம் நான் எழுதி புட்டேங்கிறதுனால இல்லை அந்த கண்டென்ட் வந்து இன்றைக்கும் கரண்ட்டு தான் இன்றைக்கும் வந்து அதை வச்சு கதை பண்ணலாம் அதனால் அது இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கூட எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் கவிதைகள்லாம் வந்து அப்பப்போ பிரசுரமாகும் 
அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த இது திருமணம் நடந்தது திருமணத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் வாய்தா போயிடுச்சு அரிசி பருப்பு இந்த இம்சிங்க ஆனால் அந்த வறுமை அப்படிங்கிறது வந்து என் எழுத்தில் அந்த ஆழத்தை கூட்டியிருக்கலாம் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி முக்கியம் இல்லையா பை என்றைக்கு கூட பார்த்தீங்க கண்டதுக்கும் கருத்து சொல்லிக்கிட்டு ஒரு பேக்கெட் தோசை மாவு வாங்கிட்டு வர பவிசு கூட இல்லாமல் இருக்கான் அவனெல்லாம் எழுத்தாளர் இதே நாங்கள்லாம் அப்படி கிடையாது எஸ்கிம் அவகிட்ட ஃப்ரிட்ஜு வச்சுட்டு வந்துடுவோம் அந்த அளவுக்கு கிரவுண்ட் அது அது ஒரு பக்கம் போகுது அதுக்கப்புறம் குறிப்பிட்டு சொல்கிற மாதிரி எதுவும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரம் ஜூலை ஆனால் மொதல் பிளாக் ஆரம்பிக்கிறேன் ஒய்யால் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வருஷத்தில் நம்ம ப்ரொஃபைலை பார்த்தவனே வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பேர் தான் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஈழத்து தம்பி ஆனால் நீங்கள் எழுதுறதெல்லாம் நல்லா இருக்கு ஆனால் ரொம்ப இலக்கணமாக எழுதுறீங்க புரியுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் போட்டிருந்தாப்பில் அன்னைக்கு நாம் வந்து உடச்சி திருப்பிட்டோம் திருப்பிட்டு இந்த பேச்சு நடை பேச்சு நடைக்கு வரும் அப்படி அந்த பிளாகில் எழுதிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்பப்போ வந்து சிறுகதைகள் அப்பப்போ கவிதைகள் இதெல்லாம் எழுதிட்டு வரும் இது இதெல்லாம் ஒரு எபிசோடு அதுக்கப்புறம் எழுதணும் எழுதணும் அப்படின்னு உட்காந்தது வந்து போன வருஷம் இந்த கிண்டில் கண்டஸ்ட்டு இந்த கிண்டில் கண்டஸ்ட்டுக்கு ஒரு அஞ்சு நாவல் அறுக்கணும் அப்படின்னு டார்கெட் வச்சுக்கிட்டு எம்ஓய் அதுக்கப்புறம் மதன உற்சவம் இது ரெண்டுமே வந்து ஓரளவுக்கு ஆண் பெண்களுடைய மனப்பு அவர்களுடைய உறவுகள் அது எப்படி மாறுது இந்த பாலியல் பின்னணி மனைவியல் பின்னணி இதெல்லாம் வச்சு அதை எழுதிட்டோம் முத ரெண்டு அது முத நாவல் எழுதும்போது பெரிய தலைவலி ஆயிடுச்சு அது என்னடா ரெண்டு கேரக்டர் மாறி மாறி கதை சொல்கிறாப்புல ஆரம்பிச்சிட்டோம் சிக்கிட்டோம்லான்னு நினச்சேன் எப்படியோ ஒரு ரெண்டு முறை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து எல்லாம் கரெக்ஷன் பார்த்து பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் மதம் வச்சவும் நோ ப்ராப்ளம் அது அப்படியே என்னது நீரோட்டம் மாதிரி அது முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ஒத்த தோட்டம் அதை கூட வந்து நல்லா விஸ்தாரமாக எழுதியிருக்கலாம் இது என்ன என்னுடைய இது வந்து என்னடான்னா ஐ மே ரோலிங் ஸ்டோன் வேறே எழுதிக்கிட்டு இருப்பேன் என்னடா இது வள 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 வளன்னு ஷார்ட்டாக ஒரு கவிதையாக எழுதி எல்லாம் அவுட்டேட்டடு எல்லா பயனும் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சுக்கிட்டு வந்திருக்கான் அவனுக்கு உரை நடையே புரியாது இந்த கருமத்துக்கு கவிதை வேறையான்னு தோணும் இதான் இந்த இதாவது அக்கறைக்கு இக்கறை பட்சங்கிற மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் அப்படியே அந்த ஒத்த தோட்டம் எழுதும் போதே வந்து கொஞ்சம் மனசு சஞ்சலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை பொறுக்குன்னு முடிச்சிட்டேன் அதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது அதை வச்சு இன்னொரு மூணு நாலு சாப்டர் எழுதியிருக்கலாம் பொசுக்குன்னு முடிச்சுக்கிட்டேன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் முதல் சிறுகதை ஆரம்பித்து ஒரு நாவல் அப்படி எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இப்போ இந்த பிளாக் காலத்திலே வந்து அவள் மறுபடியும் அவள் உனக்கு இருபத்தி ரெண்டு எனக்கு முப்பத்தி ரெண்டு இப்படி அடிக்கடி லேபிள் மாற்றி ஒரு நாவல் எழுத ஆரம்பித்தேன் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது யாரோ ஒரு புண்ணியாத்மா வந்து ஒரு பாலகுமாரன் மாதிரி எழுதுறீங்க என்னப்பில் சீப்பூன் ஆயிடுச்சு ஏன்னா பாலகுமாரன்லாம் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆளுக்கு வந்து கிரவுண்ட் ரியாலிட்டிங்கிற பேரில் இந்த தனி மனித வக்கரங்கள் நடிப்புவாதம் இதெல்லாம் நிறைய வரும் அதெல்லாம் கடுப்பாயிடுவோம் நான் அதே போல் இந்த ஆண் பெண் இந்த ஆண் பெண் உறவுகள் இந்த விஷயத்தில் அவருக்கு வந்து எடுத்துக்கிட்டதெல்லாமே வந்து என்னடான்னா அந்த பொருளாதார பின்னணி அந்த பொருளாதார பின்னணியை வச்சு அவர்களுடைய உறவுகள் மாறுறாப்பில்லாம் 
அது ஒரு மாதிரி அது அதாவது சட்டியில் இருக்கிறது தான் அகப்பையில் வரும் பாலகுமாரன் என்ன நினைக்கிறாரோ பாலகுமாரன் சிந்தனை எந்த ரேஞ்சில் இருக்குமோ அந்த ரேஞ்சில் தான் அந்த கதை இருக்கும் கரும் அதுவும் கடைசி காலத்தில் வந்து கதா காலட்சேபம் மாதிரி ஆகிடுச்சு அந்த நாள் எழுத்தெல்லாம் ஓடிட்டான் என்ன சொல்லிட்டு வந்தேன் ஆ அந்த மாயா அதை எழுதிக்கிட்டு வரும்போது நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது எனக்கே பிடிச்சிருந்தது எனக்கே வந்து கொஞ்சம் டல்லாக ஃபீல் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு அத்தியாயத்தை வந்து தேடி பிடிச்சி படிப்பேன் கொஞ்சம் எனர்ஜி ஜென்ரல் அந்தளவுக்கு நல்லா இருந்தது இது பாலகுமார மாதிரி இருக்குன்னு சீ போட்டு விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இரண்டு பாகங்களாக கிண்டில் ஏற்றிருக்காங்க மாயான்னு இன்னும் கதை முடியல ஐயால அந்த கதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் ஆரம்பித்து வரணும் அது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் முட்டிக்கிட்டு நிற்கிது பார்ப்போம் இன்னொரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது இது என்னுடைய வாழ்க்கையே வந்து என்னடான்னா இந்த இழந்த சக்தி வைத்தியர்கள் மாதிரி இவங்க எப்படி ஊர் ஊராக போய் லாட்ஜில் ரூம் போடுவாங்களோ அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு பக்கம் ஒதுங்குவேன் அது அரசியலாக இருந்தாலும் சரி இலக்கியமாக இருந்தாலும் சரி ஜோதிடமாக இருந்தாலும் சரி வே இன்றைக்கும் நான் வந்து இந்த ஜோதிட பலன் ஜோதிட ஆலோசனைகள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பக்கம் தொடர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அது பொழப்பு ஆனால் ஜோசியத்தை பற்றி அந்த காலகட்டத்தில் அதாவது அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் இருந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே கூட தெருவில் சொல்லுவான் கொத்த பிச்சைக்காடு பொத்தேற கடுவுட்டு அதாவது புது பிச்சைக்காரனுக்கு வந்து எந்த நேரத்தில் போய் பிச்சைக்காரனு தெரியாது கடை நேரத்தில் பிச்சை எடுத்து உதவ வாங்குவான் அந்த மாதிரி அந்த காலகட்டத்தில் வந்து தூள் பண்ணோம் இப்போ வந்து என்னடா பிரச்சனை என்ன கண்டதுக்கும் என்ன கட்டதுக்கும் இது ஜோசியத்தை மிக்ஸ் பண்ணி அதுவும் வந்து அவனுடைய அந்த ஈவில்ஸ் இருக்கும்ல அதையெல்லாம் ஜோசியத்து மேலே திணிச்சு எழுதிக்கிட்டு கிடப்பான் மோடியின் ஜாதகம் அற்புத ஜாதகம் ஏல இது எப்படின்னா ஒரு பொண்ணு இருக்கு அது வந்து விதவி ஆயிடுச்சு ரெண்டாவது திருமணம் பண்ணாங்க விடு ஆயிடுச்சு ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் கையோ காலம் போயிடுச்சு இப்படி கல்யாண மார்க்கெட்டில் எல்லா வகையிலையும் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அது என்ன சொல்கிறது அதை சேலாக அந்த மாதிரி ஒரு பாப்பாவுக்கு மோடி ஜாதகத்தை கொண்டு வந்து இந்த பையனை வந்து இந்த பொண்ணோட சேர்க்கலாமான்னு கேட்டால் டூ 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 துப்பி போட்டுருவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு கேடு கட்ட ஜாதகம் அது அந்த ஜாதகத்தை இந்த பக்கிங்க வந்து என்னென்னமோ பில்டப் பண்ணுறானுங்க அது என்ன கருமோ நேஸ்ட்ரோடாமஸ் நேஸ்ட்ரோடாமஸ் எழுதி வச்சிட்டாரு நேஸ்ட்ரோடாமஸ் எழுதுனது கவிதை நடையில் கவிதை நடையில் எழுதுறதுல ஒரு சேஃப்டி என்னடானா அதுக்கு எந்த விதமாக வேணும்னா நாம் வந்து பொருள் சொல்லிடலாம் அந்த மாதிரி இப்போ பார்த்துக்கிட்டு தான் கிடக்கானுங்க நான் தலைப்பாடாக அடிச்சுக்கிட்டேன் தலைப்பாடாக அடிச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா ஏன் இது உருப்படாத ஜாதகம் உருப்படாத போயிடுவோம் இந்த ஆள் ஒரு லெக்தாதா கால் வச்ச இடம் ஒன்று கூட உருப்படாது அந்த குஜராத் பர்சனாலிட்டியை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இந்த அந்த ஆள் வந்து அங்கே சிஎம்மாக இருக்கும்போதும் என்ன வாழ்ந்தது ஒரு தடவை பூகம்பம் வருது ஒரு தடவை க கலவரங்கள் நடக்குது அந்த மாதிரி அது ஒரு தருதல் மூச்ச ஜாதகம் அதே இஷ்டத்துக்கு பில்டப் பண்ணுவானுங்க இதில் வந்து இந்த அது என்ன மகா பெரியவா அவருடைய ஜாதகத்தை போட்டு பில்டப் பண்ணுவானுங்க ஸ்ரீராமர் ஜாதகம்னு ஒன்று போடுவானுங்க அந்த ஜாதகத்தில் எவனால் உண்மையிலே பிறந்தான்னா பிச்சை தான் எடுக்கணும் பிச்சை கூட கிடைக்காது உச்சனை உச்சன் பார்த்தால் பிச்சை கூட கிடைக்காது அப்படிங்கிறது ஜோதிட விதி ராமர் ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஜாதகமும் எல்லா கிரகமும் உச்சம் ஆச்சு தான் இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி நான் வந்து நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகிட்டேன் இந்த சுஜாதா கதையில் ஒன்று வரும் ஒருத்தனுக்கு வந்து மிகப்பெரிய மனச்சிக்கல் அவன் சைக்காட்ரிக்கிட்ட போகணும் அவன் ஜென்ரல் ப்ராக்டிஷ்னர்கிட்ட வருவான் அந்த ஜென்ரல் ப்ராக்டிஷ்னர்னுடைய ஃபோபியா என்னடான்னா 
எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் மூலம் மலச்சிக்கல் தான் அதுக்கு பேதி மருந்து கொடுத்துருவார் எல்லா பயனும் அந்த மாதிரி இந்த ஜோதிடர்கள் நடந்து கொடுக்குறாங்க இதனால் அந்த சப்ஜெக்டையே விட்டு ஒதுக்கிட்டேன் நான் பொழப்ப மட்டும் பார்த்துக்குவோம் இப்போ ஒரு பிராண்டு ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு அனுபவ ஜோதிடம் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு நான் தான் தாத்தா ஜாதகத்தில் உள்ள கிரகம் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது செகண்டரி உன் அனுபவம் என்ன சொல்லுது அதான் அனுபவ ஜோதிடத்தினுடைய சாரம் அதே போல் இந்த லாஜிக்கல் ரெமெடிஸ் இந்த லாஜிக்கல் ரெமெடிஸ்க்கு ஃபவுண்டரே நாம அது பிராண்டு பில்டப் ஆகிடுச்சு அதனால் பொழப்பு ஓடுது பொழப்பு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இந்த ஜோதிடம் பற்றி எழுதுகிறதையே நிற்பாட்டிட்டேன் இடையில் ஒரு ரெண்டு மூணு தொடர் கூட ஆரம்பித்தேன் ஆரம்பிச்சு இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் ஜோதிடம் உண்மை வாஸ்து வேலை செய்யுது ஓகே நீ முதல்ல வந்து உனக்குரிய துறையை தேர்ந்தெடுத்து உனக்கு ஒத்து வரக்கூடிய பிரிவில் கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு செருப்படிப்பட்டு முரத்தடிப்பட்டு முன்னுக்கு வர்றதுக்கு பார்க்கணும் அப்படியும் நடக்கலையா அப்போ தான் நீ வந்து ஜாதக நோட்டியை எடுக்கணும் இல்லை எதுலேயும் கமிட் ஆகிறதுக்கு முன்னே சார் இது நான் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இது எனக்கு ஒத்து வருமா அது வேறு கதை அதை விட்டு போட்டு நின்னா ஜோசியம் உக்காந்தா ஜோசியம் படுத்த ஜோசியம் இது பேசிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு மூட பக்தன் ஒரு மூட பக்தன் இவனுங்க அதுனா இவனுங்க பக்தி எல்லாம் வந்து மேல்கோளை கூட தாண்டாது உண்மையான நாத்திகர்கள் யாருன்னா டெய்லி வந்து குட் மார்னிங் அது என்ன அச்சய திருதியை இந்த வாழ்த்தெல்லாம் அனுபவம் பாருங்க சாமி படம் போட்டு இந்த பயனுங்க தான் வந்து நாத்திகனுங்க அந்த ஃபோட்டோஸை டெலிட் பண்ணுறதுக்கு நான் அவங்க மனசு வர மாட்டேங்குது அந்தளவுக்கு மூட பக்தன் நான் கடவுளுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குது கடவுளுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குது கடவுள் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் மாதிரி ஐயா அங்கே போய் அஞ்சாயிரம் ரூபா லோன் கொடு பத்தாயிரம் ரூபா லோன் கொடுங்க பிச்சை எடுக்கிறானுங்க சரி ரொம்ப பே ஸ்டாப்பில் இருக்குது ஐயோ பதினேழு நிமிஷம் நம்ம கெப்பாசிட்டியே வந்து மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் நன்றி வணக்கம் சித்திரையிலிருந்து முடிக்கிறேன்